Lecture 41. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. Now that we've looked at the mechanics and uh, the language of written communication, let's have a look at oral communication. In this lecture, we're going to look at listening and interviewing. You will learn how to apply the communication process to oral communication and summarize the skills involved in being an effective listener. You will also identify nine common types of business interviews. Let's think of the most common communication situations uh, orally in a business situation. Where are you more likely to communicate verbally and where are you more likely to communicate uh, in a written fashion? Written uh, communication ki to humne bhi tak baat khasi ki hai, humne bataya aapko ke aap reports, letters, memos, emails, in sab cheezon se aap written communication karte hai, business or technical situations mein. Ab oral communication aap ki kin kin context mein hoti hai. Zahir hai, ek oral communication to aap ki woh hai jab aap apni company mein aapas mein logo se casual baat kar rahe hai. Phir aap ki oral communication presentations ke toar pe bhi hoti hai jab aap koi formal presentation de rahe hai. और ओरल कम्युनिकेशन आप इंटरव्यूज दे रहे हैं या इंटरव्यूज ले रहे हैं वो भी ओरल कम्युनिकेशन में शामिल होता है और मीटिंग्स में भी आपकी ज्यादातर ओरल ही कम्युनिकेशन होती है जो नोट्स लिए जा रहे होते हैं वो सेकेंडरी होता है जो मेन कम्युनिकेशन मोड होता है वो ओरल होता है एंड कॉलिंग अ मीटिंग इन एन ऑफिस और इन अ कंपनी इज इंट अनयूजल एग्जेक्टिव डू इट एवरी डे मोस्ट एग्जेक्टिव कॉल मीटिंग एवरी डे इधर दे मीटिंग with the whole department or they're meeting with one or two people or uh, within the organization or people outside the organization but they are meeting uh, so any kind of formal situation where you uh, have people in your office or you are going to somebody's office for a formal or semi-formal uh, talk related to business would be a meeting so even though meetings are very commonplace very few executives shut down an entire company to bring everyone to a meeting. बहुत कम होता है कि कोई इस तरह की meeting बुलाई जाए जिसमें पूरी company का काम रुक जाए और सब लोग meeting में आ जाए लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है And we are going to look at an example of uh, the president of a company called Rockport and see what they did. The president's name is John Thorbeck. He is the president of uh, Rockport which is a footwear subsidiary of Reebok. Thorbeck called a meeting in which he called everybody in the company except for a handful of people who were left behind to cover telephones in the company's headquarters. So all 350 managers and employees were asked to get together for a meeting that lasted two days. Now many of Thorbeck's top managers questioned the need for stopping daily functions and they complained that a company as large as Rockport could not afford to lose two whole days where everybody was cooped up in a room for a meeting. But Thorbeck believed that this meeting was very, very necessary and it was important enough to involve every employee at every level. It is more that if meetings are done, they are at level of one level. Either the top management of the meeting is done, or the top management of the supervisors is only called. Or at any level of one level or two levels, they are done meetings. But it happens in every level of people sit in one level of one meeting. Just like in this company, Rockport. Now, Thorbeck's objective was nothing less than to increase the company's potential. He believed that by involving all 350 employees in the meeting, in the two-day meeting, he would be increasing the company's potential. Now, if you were John Thorbeck, how would you use a two-day meeting to elicit input from the employees? Zahir hai, do din pure hain, aat aat ghante ek din mein working day mein hote hain, un sola ghanto ki agar meeting ho rahi hai, to agar aap John Thorbeck ki jagah ho, to aap kis tarah us situation ka pura faida uthayenge ki aap ke saare employees jo hain, wo apna input de sake aur unke wo jo baatein batayen, wo is tarikai se top management ko milen ki usko wo 
بہترین طور پہ استعمال کر سکیں ظاہر ہے ساڑھے تین سو لوگ اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میٹنگ کا کوئی سٹرکچر ہوگا اس میٹنگ کا کوئی ایجنڈا ہوگا ظاہر ہے ہر میٹنگ کا ایجنڈا ہوتا ہے اور یہ ہم پہلے ایک لیکچر میں بات بھی کر چکے ہیں لیکن آپ کس طرح اس میٹنگ کو ایفیکٹیولی استعمال کریں گے آپ کا کیا مقصد ہوگا کہ ساڑھے تین سو لوگ جو آپ کی کمپنی میں ٹاپ سے لے کر باٹم تک امپلائیز ہیں وہ اگر ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میٹنگ میں کس قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں کون کون سے فیکٹرز ہیں اورل کمیونیکیشن کے جو آپ کو مد نظر رکھنے ہوں گے کہ سارے لوگ بات کریں سب کی بات سنی جائے سب کی بات سمجھی جائے اور سب کو موقع بھی ملے بات کرنے کا آلسو واٹ گڈ لسننگ اسکیلس وڈ بی ویلیوبل ان سچ اے سچویشن اینڈ واٹ وڈ یو ڈو ٹو میک شیور دیٹ دا میٹنگ واز پروڈکٹیو کہیں ایسے تو نہیں کہ میٹنگ میں بس سب بول رہے ہیں کوئی سٹرکچر نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ایک دوسرے کی بات کاٹ کے بول رہے ہیں کوئی پروڈکٹیوٹی اس میٹنگ سے جنریٹ نہیں ہو رہی لیکن بس ایک شور شرابہ ہو رہا ہے ظاہر ہے ایسی میٹنگ تو ان ایفیکٹیو ہوگی تو اگر آپ جان تھاربک کی جگہ ہوں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کی میٹنگ ایفیکٹیو ہو پروڈکٹیو ہو اور سب جو لوگ ہیں وہ سب اپنے اپنے خیال جو ہیں ان کا اظہار کر سکیں اور سب ایک دوسرے کو سن بھی سکیں نا راک پورٹس جان تھاربک نوز دیٹ اسپیکنگ اینڈ لسننگ آ دی موسٹ امپورٹنٹ کمیونیکیشن اسکیلس دیٹ وی یوز اینڈ دے آر دا موسٹ کامن کمیونیکیشن اسکیلس دیٹ وی یوز اینڈ ہی آلسو نوز دیٹ گیون اے چوائس پیپل ود رادر ٹاک ٹو ایچ ادر دین رائٹ ٹو ایچ ادر اینڈ دیٹ از وائی ہی کال آل دا پیپل to a meeting together so that they could discuss company policies, they could discuss all the company procedures instead of getting people to write about them. Also, talking takes less time and needs no composing, typing, rewriting, retyping, duplicating or distributing. In sab mein se koi cheez aapko talking mein nahi karni, jab aap zabani baat kar rahe hai, na aapne kuch type karna hai, na retype karna hai, na usko کمپوز کرنا ہے نہ ایڈٹ کرنا ہے نہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے نہ فوٹو کاپی کرنا ہے ان سب چیزوں میں کوئی ٹائم ضائع نہیں آپ نے کرنا آپ نے ڈائریکٹلی بات کرنی ہے اور جن تک وہ بات پہنچتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی اس بات کو سن رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری بات یہ کہ جو اورل کمیونیکیشن ہے وہ فیڈ بیک کی اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے ساری بات تو آپ زبانی کر لیں گے لیکن رٹن کمیونیکیشن میں آپ کو فیڈ بیک امیجیٹ نہیں ملتا آپ کو جواب کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب آپ نے ایک چیز لکھ کے بھیج دی پڑھنے والا اس کو پڑھے گا پھر جواب دے گا شاید اسی دن دے شاید کچھ دن بعد دے آپ کو نہیں پتا لیکن اورل کمیونیکیشن میں جب آپ نے ایک بات کی بے شک کسی سے فیس ٹو فیس یا ٹیلی فون پہ تو پھر آپ کو اسی وقت اس کا کوئی نہ کوئی فیڈ بیک مل جاتا ہے آلسو وین پیپل کمیونیکیٹ اورلی دے کین آسک کوشچنس دے کین ٹیسٹ دیر انڈرسٹینڈنگ آف دی میسیج تھرو دوز کوشچنس اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو اس ہی وقت اس کے بارے میں سوال پوچھ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کلیریفائی کر لیا جاتا ہے یا اگر بولنے والے نے کو بھی کوئی سننے والے کا جو ہے فیڈ بیک سمجھ نہیں آیا تو وہ بھی اسی وقت کلیریفیکیشن مانگ سکتے ہیں آلسو تھرو اورل کمیونیکیشن پیپل کین شیئر آئیڈیاز اینڈ ورک ٹوگیدر to solve problems instead of sitting in isolation and working at their own desks. They can also convey and absorb non-verbal information, which reveals far more than words alone. Non-verbal information, non-verbal communication, وہ ہوتی ہے جو الفاظ کے بغیر کی جائے یا الفاظ کا سہارا جس میں نہ لیا جائے لیکن بغیر الفاظ کے جو communication ہو جس طرح کہ ہماری body language, ہمارے facial expressions یہ سب نان ورل کمیونیکیشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی الفاظ نہیں استعمال کیے جا رہے لیکن جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان تک کوئی نہ کوئی میسج پہنچ رہا ہے بائی کمیونیکیٹنگ وتھ فیشل ایکسپریشنز آئی کانٹیکٹ ٹون آف وائس جسچرز اینڈ پوسچر پیپل کین سینڈ سٹل میسیجز دیٹ ایڈ این ادر ڈائمینشن ٹو دا اسپوکن ورڈس یہ سارے نان ورل کمیونیکیشن کے ایلیمنٹس ہیں اور یہ سب ایلیمنٹس جو ہیں یہ سننے والے دیکھنے والے تک ایک اور ڈائمینشن کمیونیکیشن کی پہنچاتے ہیں اور یہ ورڈس کو انہانس کرتے ہیں ورڈس کئی بار یہ ورڈس سے زیادہ اسٹرانگ اور افیکٹیو میسج پہنچا سکتے ہیں آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ 
बोलने वाले कह कुछ रहे हैं लेकिन उनके क्योंकि उनकी टोन ऐसी है तो आपको ये लगता है कि जो ये कह रहे हैं इनका शायद ये मतलब नहीं है या ये सार्कैस्टिक हो रहे हैं तंजिया हो रहे हैं या अगर उनके फेशियल एक्सप्रेशन फ़र्क हैं और उनके कहना कुछ फ़र्क है तब भी आपको ये पता चल जाता है सुनने में कि इनका मतलब कुछ और है अगर कोई आपके मुँह पर कह तो ये रहे हैं कि जी आपसे मिल बहुत खुशी हुई लेकिन उनके एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही अनोयड है बहुत फ्राउन कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई या बहुत तंजिया तौर पे कह रहे हैं कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई तो जाहिर है आपको ये पता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंपनी कर रही है इन अल्फाज को वो ही आपको ये बता रही है कि शायद इनको आपसे मिल खुशी नहीं हुई है इसी तरह बहुत सी सिचुएशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है औरल कम्युनिकेशन All kinds of oral communication, whether it's verbal or non-verbal, satisfies people's need to be part of the human community, and it makes them makes them feel good. By interacting with other people, we feel that we are part of a group, and that is always a good feeling. Talking things over helps people in organizations build morale and establish a group identity. Nonetheless. ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो हैज इट्स डेंजर्स जबकि बहुत फायदे हैं ओरल कम्युनिकेशन के ग्रुप आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है आप शेयर कर सकते हैं आपको इमीजिएट फीडबैक मिल जाता है आपको साथ में नॉन वर्बल जस्चर्स की मदद मिल जाती है जो कि आपको रिटर्न कम्युनिकेशन में नहीं होती लेकिन फिर भी ओरल कम्युनिकेशन के कुछ खतरे भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं एंड द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम इज दैट अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसिस Oral communication occurs spontaneously. You cannot cross out what you just said and start over. जब एक चीज आपके मुंह से निकल गई आपकी जबान से एक एक बात हो गई तो आप उसको काट के दोबारा से नहीं शुरू कर सकते सुनने वाले ने वो बात सुन ली रिटर्न कम्युनिकेशन में आपने अगर कुछ लिखा आपको लगा ये ठीक नहीं है आप उसको काट के दोबारा लिख सकते हैं अभी पढ़ने वाले ने उसको नहीं पढ़ा है लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ये नहीं होता जब आपने एक चीज आपने कह दी है तो वो पढ़ने सुनने वाले ने सुन ली है योर इवन इफ योर कॉमेंट इज फुलिश इट विल बी एच इन दी अदर पर्सन मेमरी द अदर पर्सन विल रिमेंबर इट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच यू ट्राई टू एक्सप्लेन दैट यू रियली मेंट समथिंग एल्स एंटायरली मोर ओवर इफ यू लेट यूर अटेंशन वॉन्डर वाइल सम वन एल्स इज स्पीकिंग यू मिस द पॉइंट बहुत बार होता है कि कोई बात कर रहा होता है और हमारा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है और हम जो मेन पॉइंट है उसको मिस कर जाते हैं ये भी एक ओरल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है रिटर्न कम्युनिकेशन में अगर हमारे ये टेंशन वॉन्डर करके कागज़ से तो हम वापस उस पर आ सकते हैं इन ओरल कम्युनिकेशन इफ यू लॉस्ट द थ्रेड देन यू आइर हैव टू मडल अलॉन्ग विदाउट नोइंग वट दर पर्सन सेड एक अंदाजे से आपको कॉन्वर्सेशन को रीजॉइन uh, करना पड़ता है और यू हैव टू एडमिट to the speaker that you were daydreaming and ask the person to repeat the comment one other problem is that oral communication is too personal people tend to confuse your message with you as an individual kyunki aap ek paigham de rahe hain aap kuch bol rahe hain to bahut baar log aapko us message ke sath associate kar lete hain aur ye cheez pe bahut personal ho jati hai they are likely to judge the content of what you say by your appearance and delivery style agar aapki appearance aur delivery style unko acha lage to bahut baar aapke negative message ko bhi wo uh, positively le lenge aur agar aapka delivery style aur appearance kai baar ka impression sunne wale pe acha nahi hai to aapka kitna bhi positive message hoga shayad wo usko itne positively absorb na kare also intercultural barriers can be as much a problem in oral communication as they can be in written communication bahut baar hota hai hamare bolne ka style kuch hai hamare culture ke lihaz se aur jinse hum baat kar rahe hain unka bolne ka style ya wo usi cheez ko kisi aur tarike se express karenge apne culture ke lihaz se ye cheez hum written communication mein bhi dekhte hain aur oral communication mein to aur zyada hota hai kyunki oral communication mein non verbal communication jo hai wo non verbal gestures jo hain wo bhi culture to culture वेरी करते हैं एक आ, हाथ कुछ हाथों के इशारे कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज बॉडी मूवमेंट्स कुछ जेस्चर्स कुछ कल्चर्स में उनका कुछ मतलब होता है और दूसरे कल्चर्स में उनका दूसरा मतलब होता है 
So, as always, it is best to know your audience, including any cultural differences that they might have. Your message should be communicated in the tone, manner and situation that your audience feels most comfortable with. Whether you are using the telephone, engaging in a quick conversation with a colleague, participating in a formal interview or attending a meeting. Oral communication is the vehicle you use to get your message across. When you are communicating orally, try to take advantage of the positive characteristics while minimizing the dangers. जो भी हमने अभी बातें की हमने कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात की जो ओरल कम्युनिकेशन थे के के थे कुछ डेंजर्स की भी बात की कि ओरल कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तो आप ये कोशिश करें कि जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के वो तो आप उनका उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ लेकिन जो डेंजर्स हैं उनसे आप उनसे दूर रहें कोशिश करें कि वो प्रॉब्लम्स आपकी कम्युनिकेशन में अकर ना करें एंड टू अचीव दिस गोल You need to work on improving your listening skills and your speaking skills. ये दो skills हैं जो key skills हैं oral communication में speaking and listening. Let's talk first of speaking. Because speaking is such an ingrained activity, it is such an unconscious activity. We tend to do it without much thought. But that casual approach can be a problem in business. हम बहुत बार बोलते वक्त सोचते नहीं क्योंकि हमें बोलने की इतनी आदत होती है कि हम जो हमारे दिमाग में आता है हम उसको बोल देते हैं लेकिन आम सिचुएशन में तो ये बहुत बार काम चल जाता है इस चीज़ से लेकिन बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो जाती है इसको हमें ज़्यादा कॉन्शियसली सोच के बोलना पड़ता है बिजनेस सिचुएशन में कि हम क्या कह रहे हैं यू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ यूजिंग स्पीच एज ए टूल फॉर अकम्पलिशिंग योर ऑब्जेक्टिव इन अ बिजनेस सिचुएशन टू डू दिस You need to break the habit of talking spontaneously without planning what you're going to say and how you're going to say it. आपको अब business situation में आपको सोचना होगा पहले से plan करना होगा कि आपने क्या कहना है और उसको किस तरह कहना है Also, you need to learn to manage the impression that you create by consciously tailoring your remarks and delivery style. टू सूट द सिचुएशन आप जो भी बोलते हैं जिस तरह बोलते हैं उससे आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है आपके कॉन्टेंट uh, का एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है और आपने उस इम्प्रेशन को मैनेज करना है उस इम्प्रेशन को क्रिएट करना है कि वो सही इम्प्रेशन आप क्रिएट कर सकें अपने जो आपका डिलीवरी स्टाइल है और आपके जो रिमार्क्स हैं उनको इस तरह मोल्ड करके कि वो सिचुएशन के मुताबिक मौजू हों यू ऑल्सो नीड टू बिकम अवेयर of the consequences of what you say as you are aware of the consequences of what you write aap ye hamesha sochein ki jo aap keh rahe hain uske bhi usi tarah koi na koi nateeje honge koi na koi consequences honge jis tarah ke aapki written communication ke hote hain with a little effort you can learn to apply the composition process to oral communication humne composition process ki pehle bhi baat ki hai written communication ke hawale se ki aap pehle apne ideas ko apne dimag mein compose karte hain aur phir उसको आप लिखते हैं इसी तरह आप पहले अपने आइडियाज़ को कंपोज करें प्लान करें और फिर उनको बोलें यू नीड टू एज इन रिटन कम्युनिकेशन इन ओरल कम्युनिकेशन आल्सो यू नीड टू थिंक अबाउट योर पर्पस योर मेन आइडिया एंड योर ऑडियंस बिफोर यू स्पीक यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर थाट्स इन अ लॉजिकल वे यू नीड टू डिसाइड ऑन अ स्टाइल दैट सूट्स दी ओकेजन एंड एडिट योर रिमार्क्स मेंटली यही सब चीज़ें आप रिटन कम्युनिकेशन में भी करते हैं आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आइडियाज़ को आप अपना स्टाइल चूज करते हैं आप एडिटिंग करते हैं और यही सब चीज़ें आपने वर्बल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में भी करनी है ऑल्सो एज यू स्पीक वॉच द अदर पर्सन जजिंग फ्रॉम वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक वेदर यू मैसेज इज मेकिंग द डिज़ायर्ड इम्प्रेशन और नॉट आपको एक जो एज है ओरल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन के मुकाबले में वो ये है कि आपको जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको फीडबैक मिल रहा है साथ के साथ तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं जैसे कि आप जब आप बोल रहे हैं तो आप फीडबैक साथ साथ देखें जो आपके सुनने वाले हैं वो अगर कोई वर्बल या नॉन वर्बल फीडबैक आपको दे रहे हैं कोई मैसेज दे रहे हैं उनके एक्सप्रेशन देखें उनकी कोई अगर वो बीच में कॉमेंट्स दे रहे हैं उनको सुने और उससे ये अंदाज़ा लगाएँ 
कि आपके जो मैसेज है उसका डिजायर्ड इफेक्ट हो रहा है या नहीं जो आप उस मैसेज से चाहते हैं आप वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं एंड इफ यू आर नॉट देन रिवाइज एंड ट्राई अगेन रीवर्ड करें अपने मैसेज को दोबारा से कहें ताकि आपके सुनने वाले तक जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो पहुंच जाए जस्ट एज वेरियस राइटिंग सिचुएशन और वेरियस राइटिंग असाइनमेंट्स कॉल फॉर डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन कॉल फॉर वेरियस स्पीकिंग स्टाइल्स योर स्पीकिंग स्टाइल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंटमेसी बिटवीन यू एंड द लिसनर एंड ऑन द नेचर ऑफ योर कॉन्वर्सेशन जिस तरह जो भी आपका स्पीकिंग स्टाइल होगा वो जाहिर है उस चीज़ से डिटर्मिन होगा कि आपकी और आपके सुनने वाले की आपस में किस किस्म की रिलेशनशिप है वेन यू आर टॉकिंग विद अ फ्रेंड नेचुरली यू स्पीक मोर कैजली मोर फ्रेंकली वेन यू आर टॉकिंग विद योर बॉस और अ स्ट्रेंजर यू आर more formal you are slightly more removed from that person when you're talking about a serious subject you use a serious tone when you're talking about something casual even in office your tone is also more casual so depending on the person and the topic your speaking style will vary as you think about which speaking style is appropriate think too about the non verbal message you want to convey because people derive less meaning from your words than they do from your facial expressions your vocal characteristics and your body language to jabke aap saath mein apna verbal message plan kar rahe hain uh, compose kar rahe hain aap saath saath sochiye ki aapne non verbal bhi kis tarah aapne uh, kis tarah message non verbally bhi pahunchana hai kyun taaki aapke verbal aur non verbal messages jo hain wo match kare aur logon tak ko sahi uh, message pahunche the non verbal message should reinforce your words this is very important and perhaps the most important thing you can do to project yourself more effectively is to remember the you attitude humne pehle bhi you attitude ki baat ki hai jahan aap apne padhne wale ko madde nazar rakhte hain ab yahan hum you attitude ka matlab ye hai ki aap apne sunne wale ko madde nazar rakhenge uh, you will try to earn other people's attention and goodwill by focusing on them and their needs for example professionals like rockport's john thorbeck jinka humne shuru mein zikr kiya jo jinne 350 logon ko meeting mein bulaya tha professional professionals like those elicit opinions from others not only by asking them pointed question but also by paying attention to their responses maine aapse aapko shuru mein ek sawal kha tha ki agar aap john thorbeck ki jagah ho तो आप किस तरह अपने सारे जो आपके मीटिंग में लोग बैठे हैं किस तरह आप ये कोशिश करेंगे कि उन सब के रिस्पॉन्स जो हैं उनको आप जमा कर सकें और उनसे कि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो नाउ द आंसर टू दैट इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव एज अ मीटिंग कोआर्डिनेटर एज एज एन एग्जेक्टिव देन यू नीड टू एलिसिट ओपिनियन नॉट ओनली फ्राम पीपल बाई आस्किंग दम क्वेश्चन बट ऑल्सो देन यू नीड टू पे अटेंशन टू वट द पीपल से सिर्फ ये नहीं कि आपने लोगों से सवाल पूछ लिया और उनने जो जवाब दिया वो आपने सुना नहीं क्योंकि फिर वो डीमोटिवेट हो जाएंगे वो आगे कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो इसलिए किसी से अगर आप चाह रहे हैं कि आपको वैल्यूबल ओपिनियन मिले तो सबसे पहले तो आप उनसे पॉइंटेड सवाल पूछें फोकस सवाल पूछें ताकि उनको पता हो कि उनने क्या कहना है और फिर आप उनके जो जवाब हैं उनको भी अटेंशन दें एन एन इम्पॉर्टेंट टूल of oral communication is the telephone and this telephone can extend your reach across town and around the world however if your telephone skills are lacking you may waste valuable time and appear rude so when you are thinking of non verbal communication oral communication then you also need to think about how you can communicate effectively on the telephone bahut baar ye hota hai ki jab hum face to face kisi se baat kar rahe hain तो हम बात एक इस तरह करते हैं कि हमें पता है कि अगर हमने एक चीज़ एब्रप्टली भी कही है या जुमला पूरा कंप्लीट नहीं भी किया है तो हम उसको अपने बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से हम बाकी का पैगाम सुनने वाले तक पहुंचा सकते हैं लेकिन टेलीफोन पे हम ये नहीं कर सकते टेलीफोन पर बात करने के कुछ एटिकेट्स फ़र्क हैं टेलीफोन पर बात करने के कुछ क्राइटेरिया फ़र्क हैं क्योंकि टेलीफोन पर जो एसेंशियल एक ओरल कम्युनिकेशन का एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 
वो सुनने वाले तक नहीं पहुंच रहा वो सिर्फ आपकी आवाज सुन सकते हैं वो आपको देख नहीं सकते ऑल्सो समटाइम्स टॉकिंग ऑन द टेलीफोन कैन वेस्ट मोर टाइम देन टॉकिंग फेस टू फेस यू कैन मिनिमाइज योर टाइम ऑन द टेलीफोन वाइल रेजिंग फोन प्रोडक्टिविटी बाई डिलीवरिंग वन वे इंफॉर्मेशन बाय फैक्स बहुत बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपने सिर्फ किसी को पहुंचानी है आपने उनसे कोई जवाब नहीं आपको इमीजिएट चाहिए तो तब आप फैक्स भेज सकते हैं बहुत आराज आसान है आपने जो भी मैसेज है आप उसको लिख दें फ़ोन करके टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप फैक्स भेजें वो जब भी वहाँ अपने डेस्क पे होंगे उनको फैक्स मिल जाएगा द अदर वेज ऑफ इंक्रीजिंग योर टेलीफोन प्रोडक्टिविटी एंड दीज इंक्लूड जॉटिंग डाउन एन एजेंडा बिफोर मेकिंग अ कॉल आप पहले सोच लें फ़ोन करने से पहले आप जॉट डाउन कर लें नोट्स बना लें कि आपने क्या क्या बातें करनी है ऑल्सो यू कैन इंक्रीज योर फोन प्रोडक्टिविटी बाय सेविंग सोशल चिट चैट फॉर द एंड ऑफ अ कॉल Wait till you've talked about all the important points, and then talk about other social things, or then uh, indulge in chit chat. बहुत बार ये होता है कि हम फोन किसी को करते हैं हम हाल चाल पूछने में इतना टाइम जाया कर देते हैं कि काम की बात फिर हमारे दिमाग से भी निकल जाती है और उसका टाइम ख़त्म हो जाता है ऑफिस में कोई आ गया या जिनको आपने फ़ोन किया उनका कोई और अर्जेंट काम निकल आया और टेलीफोन कॉन्वर्सेशन वहीं बंद हो गई और फ़ोन बंद करने के बाद आपने सोचा कि ओ हो मैंने तो ये भी बात करनी थी इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर बिजनेस सिचुएशन में हैं तो आप पहले काम की बात कर लें और फिर जो आपने हाल चाल पूछना है वो आप बाद में कर लें क्योंकि अगर उसका टाइम ना भी बचा या आपको कोई और दूसरे फ़ोन पे फ़ोन भी आ गया तो वो बेशक आप कट डाउन कर दें आपका कोई नुकसान नहीं होगा ऑल्सो ट्राई टू सेव ऑल शॉर्ट कॉल्स दैट यू नीड टू मेक टू वन पर्सन ड्यूरिंग ए गिवन डे एंड कलेक्ट दैम एंड मेक वन लॉन्गर कॉल एट दी एट एट अ लेट टाइम क्योंकि बार बार एक ही इंसान को फ़ोन करके दो दो तीन तीन बातों के लिए छोटी छोटी बातों के लिए बार बार फ़ोन करना करने में आप अपना भी टाइम ज़्यादा ज़ाया करते हैं और सुनने वाले का भी ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं इसलिए बेहतर है कि जो भी आपने किससे बात करनी है अनलेस वो अर्जेंट है फिर तो और बात है लेकिन अगर वो बातें अर्जेंट नहीं हैं तो आप उनको नोट डाउन करते जाएँ और जमा करके फिर एक ही फ़ोन करें और उसमें सारी बातों को डील कर लें ऑल्सो इफ़ यू कॉन्ट रीच द पर्सन दैन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम अगेन एंड अगैन by calling them and holding and waiting for them to come on the phone just send a message by fax up especially agar one way message hai also make sure that your assistant has a list of people whose calls you will accept even if you are in a meeting bahut bari hota hai ki aap meeting mein hain aur aapne aapke jo assistants hain ya telephone operator hain unko pata hai aap meeting mein hain aur aap koi is kisi ki call nahi receive karenge kyunki zahir hai aap zaruri kaam kar rahe hain लेकिन अगर कोई लोग ऐसे हैं कि आपने उनकी उनसे ज़रूरी बात करनी है या किसी भी टाइम उनका फ़ोन आए आपने उनसे बात करनी है तो फिर आप अपने असिस्टेंट को या जो आपके टेलीफोन ऑपरेटर हैं उनको उनका नाम दे दें ताकि जब वो फ़ोन करें तो उनका टाइम ज़ाया ना हो आपका इंतज़ार करने में और आपने भी अगर उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है तो आप फ़ौर बात कर सकें ना दिस वॉज ऑल दी थिंग्स डेट यू नीड टू डू टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर and to communicate effectively from the speaking end what about listening zahir hai jab ek koi ek insaan bol raha hai to ek insaan sun bhi raha hai so in a business situation listening is the other important uh, other key element if you are typical you spend half your communication time listening zahir hai aadhe time aap bol rahe hain agar aap aur baaki aadhe time aap sun bhi to rahe hain so listening supports effective relationships within the organization it enhances the organizational organization's delivery of products it alerts the organization to the innovation growing from both internal and external forces and allows the organization to manage the growing diversity both in the work face and in the customers it serves जब तक आप सबकी बात सुनेंगे नहीं आपको यही नहीं पता होगा कि आपके कंपनी के अंदर क्या हो रहा है आपकी कंपनी के बाहर क्या हो रहा है क्या नई डेवलपमेंट्स आई हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके कॉलीग्स हैं वो क्या सोच रहे हैं क्या आप क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं क्या रिलेशनशिप्स आप लोगों की लोगों के साथ जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं कंपनी के अंदर उनको मजबूत नहीं करेंगे उनकी बात सुन के तब तक आप इफ़ेक्टिव एक बिजनेस uh, सिचुएशन में नहीं हो सकते 
and an individual with good listening ability is more likely to succeed. Good listening enhances performance. It leads to raises, promotions, uh, status and more power. However, no one is born with the ability to listen. The skill of listening is learned and employed through practice. Aapko effectively sunne ke liye khasi practice chahiye, khasa tahammul bhi chahiye. Most of us like to think of ourselves as being good listeners, but the average person remembers only about half of what's said in a 10 minute conversation and forgets the other half within 48 hours. Kitna bhi hum samjhe, hum baat achha, achha sunte hai, hum bada concentrate karke sunte hai. Ek average insaan jo hai, wo ek 10 minute ki conversation mein sirf aadhi baat yaad rakhta hai, aur baaki aadhi baat wo 48 hours ke andar andar bhool jata hai. Now, what happens when you listen? What are all the things that, what are the different steps during listening? What are the different elements involved during listening? Sabse pehle hai sensing. Sensing is physically hearing the message and taking note of it. Kisi ne koi baat ki, aapne usko sense kiya, aapne aapke kaano mein aapne usko suna aur usko aapne aapne dimaag mein ek mental note kiya ke kya baat ki ja rahi hai. This reception, this sensory reception can be blocked by interfering noises, impaired hearing or inattention. Yehi teen cheeze hain ki jin ki wajah se aap kisi ki baat sunne mein so, uh, kisi ki baat ko sahi tarikay se sense nahi kar sakte. Ya to ye ke aas paas shor bhaat hooga, aapko awaz nahi aa rahi hooghi. Ya ye ke shayad aapko kuch hearing mein problem hai. Ya ye ke aap attention nahi pay kar rahe. So, try to tune out distractions by focusing on the message. Zahir hai, agar noises hain, unka bhi kuch uh, ilaj kiya ja sakta hai. Agar uh, sunne mein hi koi problem hai, koi physical problem hai, uske bhi ilaj hain. Agar nahi hai, to wo phir badkismati hai. Uh, us, phir uske aur uh, tarikay hain, jin se insaan uh, 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 bolne wale ki baat samjhe. Lekin agar aap in attention कि वजह से किसी की बात नहीं सुन सकते या किसी की बात नहीं ठीक से सुन रहे तो वो फिर बहुत अफसोस की बात है especially in a business situation even in personal situations so try to if you are if you are not able to focus if you are not able to pay attention because you are distracted by something else then try to tune out those distractions and try to focus on the message कोशिश ये करें कि आपके आपके सिचुएशन uh, में जो कम्युनिकेशन uh, सिचुएशन है कॉन्टेक्स्ट है उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो सेकंड जो चीज है जो आप लिस्टिंग में करते हैं वो है इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग इज डीकोडिंग एंड एब्जॉर्बिंग व्हाट यू हियर एक तो फिजिकली सेंस करने की बात हुई फिर उसके बाद जब दिमाग में वो मैसेज जाता है तो फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं आप डीकोड करते हैं आप एब्जॉर्ब uh, करते हैं कि क्या कहा गया as you listen, you assign meanings to the words according to your own values, beliefs, ideas, expectations, roles, needs and personal history. The speaker's frame of reference may be quite different. So the listener may need to determine what the speaker really means. It is very hota hai ke jo bolne wale hain, wo unne kuch bola aur aapne usko kisi aur tarah samjha. वो इसलिए होता है कि जो बोलने वाला है वो किसी और पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बात कर रहा है और आप किसी और पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं आप जो मीनिंग उन अल्फाज को दे रहे हैं आप अपनी वैल्यूज बिलीव्स आइडियाज एक्सपेक्टेशंस रोल्स नीड्स और अपनी पर्सनल हिस्ट्री के हिसाब से दे रहे हैं जबकि वो अपनी पर्सनल हिस्ट्री और अपनी वैल्यूज के हिसाब से बोल रहे हैं सो एंड यू विल इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ योर इंटरप्रिटेशन बाय पेइंग अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज जो आपने वर्बल जो बात बोली गई उसको आपने जिस तरह इंटरप्रेट किया उसकी आप ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ सकती है अगर आप साथ में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है उसको भी नोटिस करें इसके बाद आता है स्टेप इवैल्यूएशन का इवैल्यूएटिंग इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट द मैसेज जब आपने एक मैसेज को इंटरप्रेट कर लिया एब्जॉर्ब कर लिया अब आप उसके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं सॉर्टिंग थ्रू द स्पीकर्स रिमार्क्स सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन एंड इवैल्यूएटिंग the quality of the evidence require a good deal of effort, particularly if the subject is complex 
and emotionally charged. Avoid the temptation to dismiss ideas offered by people who are unattractive or abrasive and embrace instead ideas offered by people who are charismatic speakers. This is, uh, this does not make for good listening because you can't judge the content of uh, spoken oral communication by the uh, impression that you have of people. So you need to listen to what people are saying to actually interpret and evaluate their message effectively. After you've evaluated, there are some things which remain in your mind and some things which you forget. As I said, an average person forgets half of what they hear within 48 hours. Remembering is storing a message for future reference. When you remember something, then you can use it for future reference. As you listen, retain what you hear by taking notes or making a mental outline of the speaker's key points. This will help you to remember better. And if once you, when you remember things, then you are better able to respond to people better. That is the other step in listening. Responding is acknowledging the message by reacting to the speaker in some fashion. Aap beshak respond karein, silence ke saath. Agar aapko baat shayad nahi pasand aai, ya aap soj rahe hain, lekin woh bhi beshak aapne ek verbal communication nahi ki, lekin aapka silence bhi ek response hai. If you're communicating one-on-one -on -one or in a small group, the initial response generally takes the form of verbal feedback. If you're one of many in an audience, you may act upon what you've heard. Even that is a response. Actively provide feedback to help the speaker refine the message. That is the best response that you can give your speaker. Jo bhi aap message sun rahe hain, us pe kisi na kisi tarah actively feedback dein, taake aapke jo padne, aapke jo bolne wale hain, wo apne message ko refine kar sakein, agar aapne usko samjha nahi hai. Don't be, don't be passive if you have not understood a message. So listening basically requires a mix of physical and mental activities as we just saw and it is subject to a mix of physical and mental barriers as well. So you need to work at overcoming those barriers to make your listening effective. There are three types of listening based on the various situations which call for different listening skills. The three types of listening differ not only in purpose but also in the amount of feedback or interaction that occurs. The first type is content listening. The goal of content listening is to understand and retain information imparted by a speaker. You may ask questions, but basically information flows from the speaker to you. Your job is to identify the key points for the message, so be sure to listen for clues to, uh, to its structure and these clues would be uh, previews, transitions, summaries in, and enumerated points. In your mind, create an outline of the speaker's remarks and afterwards silently review what you've learnt. You may take notes but do this sparingly so that you can concentrate on the key points. Don't waste all your concentration on making notes because if you uh, concentrate too much on writing, then you will not be able to listen effectively. Also, it doesn't matter whether you agree or disagree or approve or disapprove of what the speaker is saying. What's important is that you understand. The second type of listening is critical listening. The goal of critical listening is to evaluate the message at several levels. These uh, levels are the logic of the argument, you evaluate the message according to the strength of the evidence, the validity of the conclusions, jo kaha gaya, jo conclusions hai, wo kitni valid hai. the implementation of the message for you or your organization, the uh, speaker's intentions and motives, and you also evaluate it for the omission of any important or relevant points. Because absorbing information and evaluating information at the same time is hard. Try to reserve judgment until the speaker has finished. Pehle aap absorb kar le information ko aur phir usko evaluate kare, phir usko judge kare jab bolne wale ne bolna khatam kar diya ho. Now the third type of listening, uh, listening 
is active or emphatic listening and the goal of active or emphatic listening is to understand the speaker's feelings, needs and wants so that you can appreciate his or her point of view regardless of whether you share that perspective or not. By listening in an active or emphatic way, you help the individual vent the emotions that prevent a dispassionate approach to the subject. Try not to judge the individual's feelings and just let the other person talk. All three types of listening can be useful in work-related situations, so it pays to learn how to apply them. You need to learn how to be a better listener, regardless of whether the situation calls for content, critical or active listening. You can improve your listening ability by becoming more aware of the habits that distinguish good listeners from bad. In addition, put non-verbal skills to work as you listen, which means that you should maintain eye contact, react positively or responsively with head nods or spoken signals, and pay attention to the speaker's body signals. You might even test yourself from time to time. When someone is talking, ask yourself whether you're actually listening to the speaker or mentally rehearsing how you will respond. It happens And that does not make for good listening. Above all, try to be open to the information that will lead to higher quality discussions and try to accept the feeling that will build understanding and mutual respect. If you do this, you will be on the way to becoming a good listener. And this is an important quality when, con when in, in any business situation, specifically when conducting business interviews. And we are going to be looking at business interviews in a while. Let's have a look at a grid which, show, which shows the difference between good and bad listening. Now coming to conducting interviews. As I said, you need to be a good listener to conduct interviews and your speaking and listening skills will serve you throughout your career. From the day you apply for your job until the day you retire, you will be involved in a wide variety of business interviews. These interviews are actually planned conversations with a predetermined purpose that involve asking and answering questions. In a typical interview, the action is controlled by the interviewer, the person who schedules the session. This individual poses a series of questions which are designed to elicit information from the interviewee. Interviews sometimes involve uh, several interviewers or several interviewees, but most often there are only two people involved. The conversation bounces back and forth from the interviewer to the interviewee, the person who is being interviewed. Although the interviewer guides the conversation, the interviewee may also seek to accomplish a purpose. And the interviewee might want perhaps to obtain or provide information, or to solve a problem, or to create goodwill, or to persuade the other person to take some action. If the participants within an interview establish rapport, and stick to the subject at hand, then both parties have a good chance of achieving their objective. To help you understand interviews on the job, we will discuss how interviews are categorized, how you can plan for them, what sorts of questions you can use, and how you can structure them. Let's first categorize interviews. The interviewer establishes the style and structure of the session depending on the purpose of the interview and relationship between the parties. Much as a writer writes the, uh, the style, varies the style and structure of the written message to suit the situation. Each situation calls for a slightly different approach, as you can imagine when you try to picture yourself conducting some of these common business interviews. There are job interviews where the job candidate wants to learn about the position 
uh, of the and the organization the employer wants to learn about the applicant's abilities and experience and they both wish to make a good impression initial job interviews are fairly formal and structured but later interviews may be relatively spontaneous then there are information interviews in this the interviewer seeks facts that bear on a decision or contribute to basic understanding information flows mainly in one direction one person asks a list lists of questions that must be covered and listens to the answers then there are persuasive interviews one person tells another about a new idea product or service and explains why the other should act on the recommendation their persuasive interviews are usually associated with selling the persuader asks about the other person's needs and shows how the product or concept is able to meet those needs persuasive interviews require skills in drawing out and listening to others as well as the ability to impart information exit interviews are those where the interviewer tries to understand why the interviewee is leaving the organization or transferring to another department or division a department employee can provide insight into whether the business is being handled effectively or not at an exit interview by saying why they want to leave the interviewer tends to ask all the questions and the interviewee provides the answers it's more uh, one way in that sense and encouraging the employee to focus on on events and processes rather than on personal gripes will elicit more useful information for the organization evaluation interviews are those where a supervisor is giving an employee feedback on their performance the supervisor and the employee discuss progress towards predetermined standards or goals and evaluate areas that need improvement they may also discuss goals for the coming year as well as the employee's long term aspirations and general concerns counseling interviews are those where a supervisor or a senior meets with an employee and discusses their personal problems that are interfering with the job performance the interviewer is concerned with the welfare of both the individual and the organization the goal is to establish the facts convey the company's concerns and steer the other person towards a source of help only a trained professional should offer counseling or advice on such uh, um, problems as drug abuse substance abuse marital tension and financial trouble conflict re resolution interviews are those where two competing people or groups of people or parties explore their problems and attitudes for example they could be smith versus jones or one person versus another person day shift versus night shift groups uh, companies general motors versus united auto workers etc and they where they sit together to resolve conflicts the goal is to bring two parties together uh, cause adjustments in perceptions and attitudes and create a more productive climate then there are disciplinary interviews a supervisor or senior tries to correct the behavior of an employee who has uh, violated the organization's rules and regulations the interviewer tries to get the employee to see the reason for the rules and to agree to comply the interviewer also reviews the facts and explores the person's attitude because of the emotional reaction that is likely mental observations are more effective than critical comments in disciplinary interviews ek business situation mein termination interviews bhi hote hain where a supervisor informs an employee of the reason of the termination if the if an employee is to be terminated the interviewer tries to avoid involving the company in legal action and tries to maintain as positive a relationship as possible with the interviewee to accomplish uh, to accomplish these goals the interviewer gives reasons that are specific accurate and verifiable in this lecture we learned to apply the communication process to oral communication and to summarize the skills involved in being an effective listener and an effective speaker we also learned to identify the nine common types of business interviews with this we come to the end of this lecture until next time allah hafiz